Lebih cergas untuk beramal dengan jus hidayah Gold Plus Collagen, keluaran serai mas. Komen, saya nak untuk dapatkan sampel jus hidayah Gold secara percuma. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyya bitaqullah faqad fazal muttaqun fa ya ibadallah maka wahai hamba-hamba Allah ittaqullah bertakwalah kalian semua kepada Allah usikum dan kuasiatkan wasiat ketakwaan ini pada kalian wa iyya dan juga diriku sendiri bitaqullah untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah faqad fazal muttaqun sadaqallahul azim maka benarlah firman Allah itu Baik, pertama-tamanya syukur kehadirat Allah atas limpahan kurniaannya yang sekali lagi Allah takdirkan kita bertemu. Kita dapat bersua mata, bertentang mata. Kita dapat saling dengar mendengarkan. Kita dapat saling keep in touch to each other pada malam ni. It's truly an honor you guys sebab Allah panjangkan usia kita. Allah panjangkan umur kita untuk kelangsungan kita bersama bagi Uh, sesi ruang dan peluang untuk kita uh, memohon ampun kepada Allah menjaga tali silaturahim antara kita dengan yang lain sebelum kita pergi menghadap Allah satu hari nanti pasti dan pasti kita akan pergi menghadap Allah tapi Allah bagi lagi kita tempoh masa untuk kita meneruskan kehidupan ini walau yu'akhizullahu nasu bima kasabu Allah bagi tahu dalam Quran walau yu'akhidhullahu nas bima kasabu ma taraka ala zariha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma ila akhir ayat. Allah bagi tahu dalam ayat tu Allah mention macam mana Allah bagi manusia ini satu tempoh masa kepada kita semua satu tempoh masa untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah andai kata kalau tersalah jalan untuk kembali membetulkan hubungan tali silaturahim andai kata hari ini kita banyak porak perandakan hubungan kita dengan manusia yang lain Allah bagi kita tempoh masa Allah bagi tu dalam Quran dalam ayat tersebut Allah boleh je nak bagi balasan terus direct on the spot tapi Allah tak pilih buat macam tu sebaliknya Allah bagi tempoh waktu dekat kita untuk kita saling memahami bahawasanya tempoh waktu yang Allah berikan adalah ruang dan peluang untuk kita semua saling ingat mengingati atau kembali semula ke jalan Allah bila telah pun tersalah jalan itu yang pertama yang kedua tiada satu manusia pun yang lebih saya muliakan melainkan hanya senyap baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas yang ketiga okey lantas yang ketiga saya ucapkan barisan uh, no, no, penghormatan kepada uh, sudah tentu penaja kita pada malam ini yang dibawakan oleh jus hidayah gol Plus collagen, keluaran serai mas, raja segala herba. Uh, beri tepukan yang gemuruh sedang hadirin hadirat. Beri sokongan kepada serai mas HQ sebab mereka menjadi penaja utama bagi Hidayah Talk. Musim yang kedua bersama dengan saya insyaAllah. Dalam kesenambungan bagi siapa-siapa yang telah pun ikut ataupun telusuri kita punya episod-episod yang lepas. Banyak benda kot kita kupas sama-sama. Banyak benda yang kita share together. And tonight is another night, malam yang lainnya pula untuk kita sama-sama meraihkan atau kita melestarikan hidup kita dengan majlis ilmu tetapi tidak pun uh, apa dibuat dengan cara lutut bertemu dengan lutut tapi bertentangan di antara mata dengan mata menggunakan hanya medan media maya seperti Instagram ataupun through you guys punya telefon inilah antara macam 
uh, manfaat yang sepatutnya kita nilai atau kita faham tentang penggunaan teknologi hari ini kita gunakan dengan baik kita jadikan pisau untuk memotong bukan pisau untuk membunuh salah orang tak bukan macam tu digital platform yang kita ada hari ini kita gunakan untuk memberikan manfaat moga-moga setiap kegunaan kita dalam memanfaatkan media sosial menjadi titik tolak saham pahala kita di hari akhirat nanti amin amin ya rabbal alamin baik okey Sebelum kita pergi discuss topik kita dengan lebih jauh pada malam ni, uh, insyaAllah menjadi amatan kepada saya untuk hebahkan kepada kalian semua tentang cabutan bertuah yang kita akan adakan pada malam ni. Uh, iaitulah saya nak pastikan setiap satu di antara kalian sedang menonton. Jangan lupa untuk share live kita pada malam ini ke dalam lebih kurang tidak 10 grup. Lepas tu dah buat semua tu, komen dan share dekat ruangan komen live kita. Okey, sebab pihak Serai Mas nak berkongsi rezeki RM50 cash untuk kalian. So, lagi sekali saya bagi reminder pada kalian semua. Tolong share ke dalam 10 grup kita punya live malam ni. Lepas dah buat tu, komen dekat ruangan komen dan share. So, kalian akan berpeluang untuk menjadi, uh, menjadi salah satu calon yang akan memenangi RM50 cash yang akan dikongsikan oleh pihak Serai Mas insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illazi ba'athan nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'amu kitaba bil haqqi min rabbil alamin ashhadu an la ilaha illallah tiada tuhan yang lain melainkan Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku naik saksi bahawa nabi Muhammad itu adalah pesuruhnya dan hambanya dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd Baik saya menjemput lebih ramai lagi untuk hadir ke ruangan komen kita. Sekarang kita tengah go through live dekat Facebook kita yang ni dan juga Instagram kita yang ni. Saya seru kepada kalian untuk ajak teman-teman yang ada dekat sekeliling untuk tonton sama kita punya live pada malam ni. Hidayah Talk musim yang kedua dibawakan oleh Juice Hidayah Gold plus Collagen keluaran serai mas raja segala herba. Okey, saya seru kalian untuk tarik lagi yang mai. Panggil lagi kawan sebelah, jiran sebelah rumah, pi keluar rumah, ketuk rumah dia. <laughs> Cakap suruh tonton Hidayah Talk malam ni bersama dengan Dak Iwan. Topik malam ni insya-Allah kita akan diskuskan tentang sayang, marah dan kasih. Seperti yang kalau kalian perasan yang kalian pernah tonton, uh, kalian tonton dekat uh, VT yang saya sharekan dekat Instagram saya tentang topik kita pada malam ini berkenaan dengan sayang, marah dan kasih dalam Part of the VT saya kata hari ini tentang sayang. Kalau sayang tu berpada-pada kan. Lepas tu kalau marah tu bertempat. Kalau kasih tak apa kita kekalkan berpanjangan. Itu yang sepatutnya menjadi uh, tuntas asal ataupun kefahaman asal tentang topik kita pada malam ni. Sayang berpada-pada. Marah biar bertempat. Kasih di dalam hati atau kasih menghubungkan tali silaturahim kekalkan berpanjangan hinggalah saat kita menghembuskan nafas yang terakhir kita di atas dunia ni. Okey kalian. So topik malam ni adalah topik yang betul-betul pada saya dalam amatan saya dia beri kita inspirasi. Dia beri kita hati dalam topik ni. Dan benda tu yang mahal dalam setiap kali kita nak kongsikan sesuatu. Nilai ilmu terletak pada manfaatnya. Ilmu tu kalau disampaikan daripada hati insya-Allah dia boleh menyentuh hati yang mendengar. Tapi sebelum tu ada juga hati yang tidak boleh menerima perkongsian ilmu. Ada juga hati yang menolak terus perkongsian ilmu. Iaitulah hati yang tidak terbuka ataupun hati yang tertutup dengan cahaya-cahaya ilmu. Mengapa ada hati yang tertutup dengan cahaya-cahaya ilmu? Kerana hatinya dipenuhi dengan maksiat. Hatinya gelap, gelita. Hatinya tak nampak arah tuju. Dan itu perkara yang paling kita risaukan hari ini. Dalam kalangan umat Islam, kita memiliki hati yang tertutup hati yang tidak mampu ditembusi oleh cahaya ilmu hati yang dipenuhi dengan maksiat dalam hari-harian hidup dia hari ini saya cuba untuk bawa kalian semua keluar atau bukakan balik open up your heart at least atau sampaikan pautan cahaya ilmu tu pada kalian biar ia mula dibersihkan semula atau ia mula uh, diperbaiki semula supaya ada ruang atau rongga-rongga dalam hati kita boleh disentuh dengan cahaya-cahaya ilmu Malam ini salah satu bagian daripada waktu ini juga Saat ini, ini adalah titik tolak 
untuk kita semua tahu bahawa sebenarnya malam ini adalah momen yang penting buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai ilmu untuk menjadikan diri dia semakin baik dari hari yang semalam. Hari ini, saat ini, majlis ilmu kita pada waktu ini adalah benda ataupun momen yang sangat penting untuk orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan sayang, marah, kasih, kalian bila kita fikir kan, pasal topik ini atau kita have a look ataupun kita renungkan pasal topik kita malam ni, macam saya bagi tahu tadi tu, sayang tu pada-pada kan berapa ramai di antara kita hari ini saya perasan je bila seorang isteri dia bela suami dia walhal suami dia melakukan benda yang haram tak boleh walaupun dia suami awak walaupun dia suami awak walaupun dia ayah awak walaupun dia ibu awak walaupun dia adik-adik awak tapi hari ini kan kita bila saya, saya nampak ramai je betapa seorang suami hari ini melakukan kesalahan yang salah di sisi agama tapi isteri dia menyokong kuat dan membela suami dia atas sebab dia suami aku no tak ada istilah macam tu tak ada istilah taat pada kemaksiatan taat hanya pada Allah wa yuti'una Allah wa rasulah wa ulaika sayarhamuhum Allah apa bagi dalam Quran taat hanyalah pada Allah taat hanyalah pada Rasulullah dan itulah mereka orang-orang yang akan dikasihi ataupun disayangi oleh Allah so selain daripada tu hari ni kesilapan kontemporari kita dalam kita tengok yang berlaku dekat neraca uh, pertimbangan ataupun neraca penilaian di, di mata kita sendiri kita nampak orang gagal untuk letakkan sayang pada tempatnya orang gagal untuk mengimbangi sayang dan sepatutnya bila cerita pasal marah, marah pun sama marah betapa ramai hari ni orang tak boleh nak kawal marah dia marah, first thing yang ada dalam kemarahan dia adalah emosi. Especially perempuan. Perempuan kalau marah, pastinya marah dia orang, dia orang disertakan dengan emosi. Sebab itu perempuan tak boleh jadi pemimpin. Bila mereka marah, emosi akan ada turut serta bersama dengan mereka. Nak tahu tak apa bahayanya perempuan bila awak marah dan awak marah menggunakan emosi? Waktu tu awak tidak akan fikir kesalahan yang awak buat ataupun kejahatan ataupun keburukan yang awak buat yang penting hati awak puas dan emosi awak dapat dilepaskan sebab kemarahan awak tu tidak tidak nabi tidak pernah ajar kita untuk melepaskan kemarahan dengan sedemikian rupa seperti nabi sebutkan dalam hadis uh, adil amanah tunaikan amanah ila man iktamanak kepada orang-orang yang berikan amanah kepada kita Nabi suruh kita tunaikan amanah kepada orang yang telah berikan amanah kepada kita. Di hujung hadis Nabi sebut, wala takhunu man khanak, jangan kamu khianat orang-orang yang mengkhianati kamu. How on earth you guys yang tengah listening malam ni, yang tengah mendengar akan saya pada malam ni. How on earth kalian Nabi sebut dalam hadis wala takhunu man khanak, jangan kamu khianat orang-orang yang mengkhianati kamu. Tak mungkin. Terima saja hakikatnya. Kalau awak nampak ada orang khianat, berbuat khianat pada awak, saya tahu first respon awak akan jadi apa. Awak pasti akan counter balik dengan mengkhianati dia. Pasti. Sebab itu rata-rata hari ini cara kita marah. Kita marah, kita tak letak pada tempat ini. Sedangkan itulah permulaan kepada kebinasaan. Nabi ajar untuk kawal marah. Dalam hadis, dalam sahih Muslim. Bila kita tengah marah, dalam keadaan kita berdiri, Nabi suruh duduk. Kalau kita tengah marah, dalam keadaan kita duduk, Nabi suruh baring. Tahap sampai tahap macam tu, Nabi suruh kita kawal marah. Tapi kita hari ini marah, kita tidak letakkan pada tempatnya. Sedangkan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Contoh yang lain. Contoh kontemporari. Hari ini, bila isteri marah sebab dia tahu suami dia curang. Kat mana dia letakkan marah tu? Cuba teka dekat orang komen. Rata-rata atau mostly saya nampak kebelakangan ini berlaku dan kita sendiri nampak depan mata kita isteri akan letakkan kemarahan dia dekat ruangan media sosial khususnya dekat Instagram mengatakan sekian 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 sekian. Sedangkan kalau tersilap langkah itu merupakan salah satu bukaan aib yang isteri buat tentang suami dia. Lihatlah betapa hari ini kita salah letakkan marah pada tempat dia. Tanpa kita sedar, kita bukakan aib satu orang yang menjadi 
satu orang yang merupakan nakhoda kepada bahtera mahligai perkahwinan kita sendiri. Bukan saya tak bagi untuk melepaskan kemarahan, tapi suwajarnya untuk kalian lepaskan kemarahan pada tempatnya. Sebab itulah yang sepatutnya. Tapi hari ini kita gagal. Kita marah, kita lepaskan dekat Instagram. Kita marah dekat seseorang tu kita cakap tentang dia dekat Instagram. Kita redahkan tentang dia dekat Instagram. Walaupun tak tulis nama, tapi seakan-akan perli, seakan-akan merujuk pada si dia. Dan kalau orang lain yang boleh baca dan dapat detect siapa tu, itu juga merupakan perbuatan yang perlu kita hati-hati dan perhalusi. Sebab apa? Sebab tanpa kita sedar, kita mungkin terbuka atau telah buka aib satu orang tu dalam keadaan dia tidak meredai akan perbuatan kita. Namun itu adalah apa yang berlaku pada hari ini. Contemporary dia. So, ini satu renungan yang perlu kita tengokkan. Kasih pula. Kasih, yes, definitely. Kalian kena panjang-panjangkan, ya, sebab kasih ni dia berkaitan dengan tali silatul rahim. Lagu, please. Lagu, lagu. Okey, ha. bawa semangat sikit nak cakap. Okey, <laughs> kita sambung. Kasih, macam saya bagi tahu, kalian kena kekalkan biar ia berpanjangan. Baik, kasih kepada Allah, sudah tentu itu menjadi tuntutan yang pertama. Kasih kepada Rasulullah. Ketiga, kasih kepada, kepada perbuatan jihad di jalan Allah. Tiga kasih ini merupakan tuntutan yang agung dari Allah. Ketika Allah firmankan dalam surah At-Tawbah ayat yang ke-24, A'uzubillah minasyaratun rajim, Kul, katakanlah, In kana aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwaluk taraktumuha, wa tijaratun takshawna kasadaha, wa masakinu tardawnaha, أحب إليكم من الله ورسله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره كاتكلا أبه أبه كم أنا أنا كم سودار مار كم إستري إستري كم هارت بني أن كم أسهكن بني أن يان كم تأكل أكن كروجيان تمبات تينجال يان كم رضاي kalau kamu sayangkan semua ini lebih daripada Allah, lebih daripada Rasulullah, lebih daripada perbuatan jihad di jalan Allah, maka nantilah fatarab basu hatta yakti Allahu bi amri, maka nantilah Allah akan turunkan takdirnya kepada kita. Betulkan kasih kita, letakkan kasih pada tempatnya. Dalam ruangan hati kita ada banyak kompartmen. Dalam setiap kompartmen tu. Ada kompakmen yang boleh kita letak, letakkan tentang keduniaan. Letakkan cinta pada kereta, cinta pada motor, cinta pada isteri, cinta pada ayah dan ibu. Dalam ruangan yang betul, kompakmen yang betul. Tapi in the middle of our heart, letaklah Allah, letaklah Rasulullah, letaklah perbuatan jihad di jalan Allah. Tahukah kalian, ini adalah tiga perkara yang dituntut oleh Allah dalam bab berkasih. Maka betulkan kasih ni. Baru kita boleh mendalami lagi topik kita pada malam ni. Okey? Arasa? Okey, thank you. Kita sambung lagi. Berkenaan dengan sayang berpada-pada, marah biar bertempat, kasih kekalkan laba panjangan. Topik ni just so beautiful. It is just so beautiful. Because of what? Kalau kalian nak tahu, dalam amatan saya kan, tentang topik malam ni, ada satu renungan yang besar yang mungkin kalian tak pernah terfikir pun atau tak pernah wonder pun tentang topik kita pada malam ni. Di sebalik sayang, di sebalik marah, di sebalik kasih, tiga benda ni sebenarnya dia terangkum atau dirangkumkan datang daripada satu perkataan. Tahu tak apa dia? Cuba teka dekat ruangan komen. Cuba try. Komen. Nah, it's okay. Saya bagi tahu jawapan. Eh? Jawapannya ialah amanah. Macam mana? Apa kaitannya dengan topik kita sayang, marah ataupun kasih dengan amanah? Macam saya bagi tahu pada kalian tadi, topik kita malam ni kalau dirangkumkan, dia datang daripada satu perkataan, amanah. Tak percaya? Saya buktikan. How? I'm telling you this. Now listen carefully. You guys, kalau tak percaya kata saya ia berkaitan dengan amanah, saya sampaikan tentang ini kepada kalian. 
Kalau hari ini dia seorang ibu, maka sudah menjadi lagu-lagu lagu tadi please, lagu tadi please. Okey, okey. <laughs> Kalau hari ini seorang ibu menjadi tuntutan kepada seorang ibu untuk dia berikan kasih sayang kepada anak-anak dia, untuk dia menyayangi anak dia dengan memberikan didikan. Kalau hari ini dia seorang suami menjadi tuntutan kepada suami untuk berikan didikan kepada isteri. Kalau hari ini dia seorang ayah dan juga seorang ibu menjadi amanah kepada diri ayah dan ibu untuk membesarkan anak-anak mereka sekaligus memberikan didikan kepada anak-anak mereka. Inilah bukti bahagian daripada amanah yang hari ini mungkin kalian tak nampak atau tak sedar. Bila hari ini kita dah faham bahawa sebenarnya ini merupakan amanah. Seorang ibu bila dia mendidik anak dia kerana amanah yang dipegang daripada Allah. Allah telah amanahkan kepada seorang ibu untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Allah telah amanahkan kepada seorang ayah untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dan Allah telah amanahkan kepada suami untuk memberikan didikan dan menjaga menyediakan tempat tinggal, memberikan rumah, memberikan pakaian dan pakaian makan dan minum kepada isteri. Didikan hak ehwal agama kepada seorang isteri. Itu merupakan amanah dari Allah kepada seorang suami untuk ditunaikan kepada isterinya. Sama juga baik dengan isteri pun. Ketika kita menjadi seorang isteri hari ini, Allah telah berikan amanah kepada kita wahai seorang isteri. Untuk apa? Untuk mentaati perintah suami selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak. Untuk menghormati suami. Untuk berhias di hadapan suami. Untuk memudahkan urusan tanggungjawab suami. Tapi berapa ramai di antara kita hari ini gagal untuk menghalus ini? Bila gagal untuk faham bahawa sebenarnya hari ini kita sedang memikul amanah dari Allah, maka kita akan hilang benda yang perlu kita buat dalam saat untuk menunaikan amanah tu apa dia berikan kasih sayang marah pada tempatnya letakkan sayang itu ada pada dan ada limitnya sebab kita tahu hari ini apa yang kita bimb- apa yang kita bimbing apa yang kita pimpin dalam posisi kita tak kisahlah sama ada seorang anak Amanah kepada seorang anak sekalipun. Amanah kepada seorang anak adalah untuk senantiasa mengingati atau mengembirakan hati dan ayah ibu mereka. Allah berikan kita peluang untuk merasakan diri kita hari ini sebagai seorang anak. Sebab Allah telah serahkan amanah itu pada kita. Kalau kalian belum nampak tentang isteri yang saya nak sampaikan malam ni. Saya nak bagi tahu untuk sayang ni berpada-pada untuk marah ni letakkan pada tempatnya. Kasih tu kekal berpanjang ke, dapat dikekalkan berpanjangan. Ia bermula dari pautan amanah. Kita faham bahawasanya hari ini aku jadi seorang ibu. Ibu saya teringat. Kalian tahu ibu ada satu pekerjaan dalam dunia ni. Pekerjaan yang tak pernah ada MC. Pekerjaannya 24 hours, 24 jam. Pekerjaannya tak akan diberikan cuti walaupun sakit. Dan daripada start pertama kalian dilahirkan sampai ke saat kalian hari ini, dah besar, panjang, pekerjaan itu tetap dipegang atau dipikul oleh seorang ibu. Sama juga dengan ayah. Ayah keluar pagi pukul 6, balik pukul 5. Kadang-kadang balik pukul 10 malam, 10 malam sebab OT. Sebab ayah cuba untuk tunaikan amanah kepada anak-anaknya. Pikul amanah yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk dipegang dan dan dipikul dan dipimpin dan buat yang terbaik dalam pikulan amanah yang diberikan oleh Allah. Bila dah faham asas ni, itulah yang membuatkan hari ini kita boleh letakkan sayang pada tempatnya. 
kita boleh letakkan marah tu pada tempatnya sebab kita tahu kita sedang memikul amanah yang Allah berikan kepada kita nampaklah wahai kalian semua bahawasanya setiap satu di antara kalian hari ini dalam apa pun posisi kalian baik kalian seorang anak baik kalian seorang abang baik kalian seorang adik baik kalian seorang akak baik kalian seorang ayah baik kalian seorang ibu baik kalian seorang atuk baik kalian seorang nenek baik kalian memegang apa-apa jawatan dekat dekat dalam staff dekat dalam syarikat ataupun dalam company menjadi staff menjadi supervisor menjadi manager menjadi board of directors semua ni semua ni sebenarnya adalah pikulan amanah kalian sedang memikul amanah yang Allah berikan pada kalian bila dah tahu bahawasanya hari ini kalian sedang memikul amanah maka saya nak sampaikan satu warning kepada kalian untuk kalian lebih berhati-hati hazar lebih berhati-hati dalam pikulan amanah ni supaya kalian adil dalam berikan kasih sayang pada siapa pun yang kalian sedang diamanahkan tu nabi sebut dalam hadis adil amanah tunaikan amanah ila manik tamanak kepada mereka yang telah berikan engkau amanah Allah telah berikan kepada kita amanah untuk apa kalau hari ini seorang ayah untuk didik ibu untuk didik anak-anak kalau hari ini seorang anak untuk mengembirakan hati ayah dan ibu itu amanah yang Allah berikan pada kita hari ini maka nabi sebut dalam hadis tunaikanlah amanah kepada uh, kepada mereka yang telah berikan amanah kepada kita wala takhunu man khana dan jangan kita khianati orang-orang betul lo jangan kita jangan kita khianati orang-orang yang mengkhianati kita dekat situ sebenarnya nabi nak ajar dekat kita semua bahawasanya untuk kita bersabar dalam sesuatu perkara dalam menunaikan amanah ha Sabar macam saya bagi tahu dekat kalian. Sabar ni yang sebenar ialah kita tak emosi. Kita tak mengamuk, kita tak marah sesuka hati kita. Tapi kalau kita dianiaya atau kita dizalimi, kita masih bersuara lantang. Kita bersuara pada tempatnya. Perkataan kita terjaga perbuatan kita terkawal. Kita tak pi tumbuk orang bila kita marah kat orang. Tak. Itulah sabar yang sebenar. Sabar yang mana kita still membela diri kita tapi dalam keadaan yang benar-benar terkawal. Itulah sabar yang sebenar. Dalam untuk beramanah ni ada satu benda yang kalian kena tengok. Nabi sebut dalam hadis, arba'un empat perkara. Idza kunna fika. Yang empat perkara ni kalau ada dalam diri kita fana alaika ma fataka min ad-dunya maka tak mengapa kata nabi kalau kita hilang dunia ni wow apa empat perkara tu wahid sidqul hadif pertama cakap benar jangan membohong cakap benar cakap benar ni atau bercakap benda yang betul ni ini merupakan titik tolak untuk kita jaga silaturrahim penjagaan tali silaturahim adalah permulaan atau sabitan daripada perkataan sayang itu akan timbul. Orang yang diberikan amanah seperti Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang diberikan amanah selalunya adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Seperti kata Nabi dalam hadis al mukmin dan satu orang yang beriman man amanahu nas, mereka adalah orang yang diberikan amanah oleh manusia ala dimaihim walaupun manusia berikan darah daging mereka wa amwalihim walaupun manusia memberikan harta benda mereka mereka sanggup untuk berikan amanah kepada manusia yang disebutkan sebagai beriman ini merupakan kunci utama untuk hari ini kita boleh menjadi penunai amanah yang terbaik iaitu menjadi orang yang beriman orang yang beriman manusia akan suka untuk letakkan amanah kepada diri kita dan kita juga akan menjadi penunai amanah yang baik dan akan disayangi dan kita juga akan dikasihi insyaallah
itu antara pemegang amanah yang perlu kita soroti ataupun faham. Okay? Berkenaan dengan sayang, marah dan kasih, saya akan kupas lebih lanjut selepas ini. Uh, kita akan berehat sebentar, insyaAllah. Sekejap, eh. Okey. Sebelum kita berehat, menjadi tugas saya untuk waruahkan kepada kalian. Jangan lupa komen saya nak sekarang dan dapatkan sampel jus hidayah gol plus kolgen secara percuma. Komen saya nak dekat ruangan komen tu. By the way, selepas ni ada sesuatu yang saya nak sampaikan tentang amanah kerana amanah merupakan benda yang penting untuk kita cetuskan sayang pada-pada dan kita marah pada tempatnya dan kita dapat kekalkan kasih berpanjangan. Kekal setia bersama dengan saya selepas iklan petanja, uh, penaja selepas ni. Roll on. Tapi dia macam kejap aja. Dia rasa sakit-sakit sikit bila kita minum esok lusa. Dia tak ada menjadi tau. Nama Makcik Saripah binti Kasim, umur 58 tahun, tinggal di Taman Kelebang Prima, Semua Perak. Makcik kan ngaji budak ngaji, budak ngaji tahulah. Patutlah apa, apa. Kadang-kadang kita nak jangkit juga tau. Tapi Makcik uh, kenal jus hidayah gol ni, ketua kejamu. Sebab nak bagi untuk sehat sendirilah. Ha, jadi kalau nak ikutkan, 4 tahun lah dah. Kalau misal kata nak dapat sakit tu pun, dia dah rasa sikit-sikit. Kan? Tapi dia macam terkejap aja. Dia rasa sakit-sakit sikit bila kita minum esok lusa. Dia dia tak ada menjadi. Tau. Macam batuk tu tak menjadi. Kata orang kerja suri rumah ni non-stop kan. Ha, tak ada rehat. Jadi, apa, mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Okey, okey. Okay. Alhamdulillah, semua alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita bertemu lagi bagi sesi perkupasan insya-Allah uh, sayang, marah, kasih uh, yang sudah tentu dibawakan oleh Juice Hidah Gold Plus Collagen, keluaran Serai Mas Raja Segala Herba. Ayuh. Okey, insya-Allah hari ini pada saat ini pada malam ini juga uh, kita akan meneruskan perkongsian kita tentang tajuk yang telah uh, kalian semua tahu berkenaan dengan sayang, kasih dan juga marah sayang, marah dan kasih okay. seperti saya bagi tahu juga awal-awal tadi pada kalian tentang sayang tu uh, berpada-pada marah tu biar bertempat dan juga kasih tu kekalkanlah berpanjangan okay. dalam masa yang sama ada satu highlight juga yang saya nak sampaikan pada kalian tentang topik kita pada malam ni seperti saya bagi tahu tadi dia dirangkumkan in total dia tentang amanah tau bila kalian tahu bahawasanya hari ni setiap posisi yang kita duduk atau kita uh, tengah ada sekarang ini merupakan amanah daripada Allah untuk kita pegang untuk kita pikul sebaiknya okey jangan gagal dalam melunasi amanah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang anak sebagai seorang isteri sebagai seorang suami dan juga vice versa okey itu antara first point yang saya nak sampaikan kepada kalian kedua bila dah sebut pasal amanah ni kan Bila sebut pasal amanah ni, uh, jujur lah saya katakan, sebenarnya ini merupakan satu posisi yang berat. Kalau kita soroti tentang amanah ketika Allah firmankan dalam Quran, inna aradna al-amanah, ketika Allah nak berikan amanah, ketika Allah nak tawarkan amanah, ala sama wa tiwal aw wal jibal, ketika Allah nak berikan amanah atau tawarkan amanah kepada langit, Allah nak tawar kat mana ni? Allah tawarkan mula-mula dekat langit. Alas sama wa tiwal aw. Lepas Allah tawarkan dekat langit. Langit kata apa? Fa abaina ay yahmilna. Kami tak kami tak mau. Kami tolak. Sebab kami tahu kami tak mampu menanggungnya. Mula-mula Allah tawarkan amanah. Allah tawarkan dekat langit. Kalian Cuba kalian tengok langit yang terbentang luas di atas kepala tu. Cuba tengok. Kalian betapa hebatnya kekuasaan langit. 
Mereka berdiri dekat atas tu tanpa tiang Tetap terus berada dekat atas Menghiasi keseluruhan bumi ini Langit Kalian boleh bayangkan betapa hebatnya kekuasaan langit Lantas Allah serahkan amanah Sebab mereka mempunyai kekuasaan yang begitu agung Langit Allah tawarkan amanah kepada langit Tapi langit kata apa? Fa'abainah Ayyah milnaha Wa ashfaquna minha Mereka tak mau Mereka tolak Mereka tahu mereka tak akan mampu memikulnya Lantas Allah tawarkan kepada bumi Bumi Cuba kalian lihat Bumi ni Jangan lihat bumi ni rata ataupun bumi ni bulat <laughs> Saya minta cuma kalian lihat betapa Kekuasaan yang ada pada bumi Depan mata kalian sekarang ni Baik yang kalian tengah pegang Baik yang kalian sedang lihat Ini semua sumbernya datang daripada bumi Datang daripada pokok Datang daripada tanah Datang daripada pasir Semua datang daripada bumi Nah saya nak tanya Hebat tak kekuasaan bumi? Hebat tak kekuasaan bumi? Ya Hebat kan? Namun begitu Alangkah Ajib Alangkah Gharib Peliknya Bila Allah tawarkan amanah kepada bumi Untuk dipikul mereka Mereka kata Fa'abayna ayyah milnaha Mereka tak mau, mereka tolak Mereka tak takkan mampu untuk memikulnya Wa'ashfaqona minha Mereka tahu mereka akan sia-siakan amanah tu Fa Allah serahkan amanah kepada langit Tak mau, Langit tak mau. Allah serahkan amanah kepada bumi Bumi tak mau. Allah serahkan amanah Seterusnya yang ketiga Wajibal Kepada gunung ganang Allah tawarkan amanah ni Tak mau. Gunung ganang tak mau. Mereka kata Fa'abayna ayyah minnaha wa ashfaqona minha Mereka tak mau Memikulnya Mereka takut mensia-siakan amanah tu Ketiga-tiga yang besar dan power ni Tak mau pikul amanah Lantas Allah tawarkan kepada Nabi Adam <laughs> Bapa penghulu segala manusia Kita semua Allah tawarkan kepada Nabi Adam Tapi bila Nabi, Nabi Adam AS dengar pasal perkataan, perkataan amanah ni kan Nabi Adam tanya dekat Allah Wahai Allah Apakah kebaikan yang akan aku dapat Dengan amanah yang aku pegang ni Lantas Allah firmankan dalam Quran Dalam surah Furqan Ayat yang ke-46 A'uzu billahi minas syaitan rajim Man amila salihan fali nafsi Wa man asa'a fa'alaiha Wa marab buka bizallam milin abid Siapa-siapa di antara kalian yang berbuat baik Maka kebaikan akan datang pada kalian Siapa-siapa di antara kalian yang berbuat baik Contohnya menunaikan amanah Maka kebaikan itu akan datang pada kalian Tapi waman asa'a fa'alaiha Kalian buat jahat Kalian buat benda yang merugikan Maka segala keburukan akan datang pada kalian Wama rabbuka bizallam ilil abid Tuhan sekalipun tak pernah menzalimi hamba dia Allah tak pernah zalim pada hamba dia Allah serahkan pada kita Kalau kita memikul amanah dengan baik hari ini Allah akan berikan kebaikan pada kita Tapi kalau hari ini kita mensiasikan amanah kita pecah amanah Kita ambil rasuah Kita tinggalkan amanah Kita tak jaga tanggungjawab Maka keburukan itu akan datang kepada kita Menurut firman yang telah Allah Jelaskan, perjelaskan pada kita semua Itu tentang amanah Jadi Nabi Adam pun setuju untuk memikul amanah Innahu kana zuluman jahula Maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang zalim dan jahil Kata Allah dalam Quran Betapa beratnya tentang amanah ni Tapi Nabi Adam AS telah pun accept telah pun terima offer ni dan maka dengan itu sampailah ke hari ini kita semua telah pun memikul amanah tanpa kita sedar kita semua sedang memegang amanah baik daripada Allah baik sesama manusia dalam apa juga urusan kalian saya tak tahu apa tapi saya tahu setiap satu antara kita sekarang ada je amanah yang tengah kita pegang maka dengan itu kata Nabi dalam hadis arba'un iza kunna fika empat perkara yang kalau keempat-empat ini ada pada kita Fala'alaika ma'fataka minat dunia 
maka jangan risau kalau pun dunia hilang dari kita. Sidikul hadis bercakap benar. Kedua, hibzul amanah. Menjadi orang yang menjaga amanah. Wa husnul khuluq dan dan akhlak yang baik. Wa aifatul mut'am dan orang yang menjaga makan dan minum. Ini empat perkara yang Nabi sebut kalau ada empat-empat ni dalam diri kita tidak mengapa kalau pun kita hilang dunia di sisi. Empat perkara ni. Peganglah. Jagalah. Simpanlah dalam nota amalan masing-masing. Okey? Selain daripada itu juga yang saya nak sampaikan. Ketika Okey, ketika uh, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Quran, dalam surah Mukminud وَلَّزِنَّهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ Dalam surah Mu'minun, ayat yang ke-8. Ayat ini beritahu tentang bahawasanya orang-orang yang memelihara amanah ataupun orang-orang yang berpegang pada janji adalah mereka dalam kalangan contoh orang-orang yang beriman. Seperti saya sebut dalam hadis tadi, وَلْمُؤْمِنُنْ Orang-orang yang beriman, مَنْ أَمَنَهُ nas Mereka adalah orang yang akan diberikan amanah oleh manusia. Tak kiralah manusia akan sanggup berikan amanah kepada kita kalau kita memang benar orang yang beriman. Baik darah daging mereka sendiri, baik harta benda mereka sendiri. Mereka akan letakkan amanah itu kepada kita. Sanggup mereka berikan itu kepada kita dengan syarat kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia telah dilahir daripada dua perkara atau terbentuk daripada dua perkara. Iaitu orang yang menjaga amanah dia, satu, kedua, berpegang pada janji. Sama juga lah saya nak sampaikan. Saya tak tahu apa yang kalian buat sekarang Atau posisi jawatan kerja kalian dekat luar Kalian mungkin menjadi staff Seperti staff serai mas Seperti uh, Kalau hari ini kalian mungkin menjadi supervisor Supervisor kepada serai mas Ataupun general manager kepada serai mas Setiap satu posisi itu Ingat kepada semua staff dekat luar sana Kalau hari ini kalian bekerja dengan mana-mana company Saat mula kalian sign kontrak Bersama dengan syarikat Untuk bekerja dengan mereka itu adalah titik mula kalian telah berjanji bahawa sebenarnya kalian akan memegang amanah untuk bekerja dengan setulus-tulus hati dengan bersungguh-sungguh semungkinnya. Siapa yang acuh tak acuh dalam menunaikan janjinya, maka mereka akan melanggar amanah. Amanah dan janji tidak bercanggah di antara satu dengan yang lain. Dia bermula dengan janji, amanah menyusul. Janji akan datang dulu. Amanah akan datang selepas janji. Maka siapa yang berjanji dengan sesiapa pun, dengan manusia yang lain, maka secara tak langsung dia telah pun memegang satu amanah kepada semua staf dekat luar sana, kepada semua bos dekat luar sana. Menjadi tuntutan kepada kalian untuk menunaikan janji kalian, untuk memberikan penghargaan ataupun hak kepada pekerja, menjaga hak-hak pekerja. Sama juga, staf jangan ada berlaku ketirisan atau kecurangan atau atau mm, sikap acuh tak acuh ketika bekerja. Saya tahu sebab ramai je sekarang yang itu ultimate buat lagu tu. Bila masuk kerja, dia terus online. Lepas masuk kerja, dot 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 dot. Ha. Sebab berlaku lambakan pekerja macam tu, masuk masuk kerja online. Sebab apa? Dia lupa dah tu tentang janji dia. Ketika dia sign kontrak untuk menjadi seorang pekerja Tentang amanah yang sedang dia pikul sekarang Hati-hati kalian Tentang amanah yang kalian tengah pegang sekarang Okey? Okey uh, Sebelum kita pergi lebih jauh uh, Kepada siapa yang mengikuti insya Allah uh, Kita punya uh, Okey, kita punya Hidayah Talk pada episod yang lepas kita seperti biasa akan buat uh, cabutan bertuah bagi tri- uh, trivia, uh, soalan-soalan cipu emas yang disampaikan pada setiap episod. Pada episod yang lepas uh, telah disampaikan soalan berkenaan dengan, okey, ni yang, uh, okey. <laughs> berkenaan dengan apa tajuk buku saya yang terbaru, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa dia Nabilah? Yang kedua? Ah, makanan sunnah. Eh? Ah, betul. Makanan sunnah yang ada dalam jus hidayah gol. Dua soalan ni. Jadi ramai dah yang berikan jawapan dekat Facebook. So semua nama-nama yang berikan jawapan yang tepat ataupun betul sudah pun berada dalam kotak ni. Okey. So sekarang seperti biasa kita akan buat cabutan bertuah dulu untuk kita tahu siapakah pemenang yang bertuah pada malam ini yang telah memberikan jawapan mereka bagi trivia contest pada episod lepas. Bismillah. 
Memang banyak. <laughs> ha. Nampak? Banyak. Okey. Mana ramai jawab ni eh. So dia orang menang buku saya ni eh. Satu. Oi. Okey, tahniah kalian. Kita tengok siapa yang menang. Kita dua orang kan? Dua orang. Satu. Okey, pemenang yang pertama yang akan memenangi uh, buku terbaru saya. Jatuh, kita menang apa lagi Nabila? Uh, ah, dan juga produk senang. Oh, dia dapat dua. <laughs> dia dapat dua, dia dapat buku saya satu dan dia dapat juga produk daripada Serai Mas. Okey, kepada yang telah memberikan jawapan pada trivia uh, contest pada episod yang lepas, pemenangnya jatuh kepada Muhammad Zakaria bin Ismail. Saya ulangi, Muhammad Zakaria bin Ismail. Zakaria, Tania, uh, by the way, nanti insyaAllah Serai Mas akan approach kalian untuk berikan hadiah. Tahniah Zakaria, terima kasih sebab join contest Trivia Hidayah Talk. Musim yang kedua, dikeluarkan oleh Juice Hidayah Gold. Plus Collagen, keluaran Serai Mas, Raja, segala herba. Okey, pemenang yang kedua, mari kita cari. Bismillah. Pemenang yang kedua bagi trivia contest pada episod yang lepas jatuh kepada Nadia Nabila binti Mat Yasin. Nadia Nabila binti Mat Yasin. Tanya kepada Nadia Nabila uh, sebab uh, anda telah memenangi uh, satu produk daripada uh, Serai Mas dan juga one unit ataupun sebuah Uh, buku buku baru saya tanya hati-hati dengan dosa so Nadia keep in touch nanti eh itulah kalian itu antara kelebihan yang siapa-siapa yang terus mengikuti ataupun follow uh, mereka kalian akan dihiasi atau hidup kalian akan diindahi dengan hadiah-hadiah yang diberikan atau ditawarkan oleh uh, kami semua khususnya pihak Serai Mas okey tanya kepada dua pemenang yang telah uh, berjaya menjawab dengan jawapan yang tepat Thank you, you guys. Alright. Jom, kita sambung lagi. Okay. So, di sebalik sayang, di sebalik marah, di sebalik kasih, kita kena tahu bahawa sebenarnya kita tengah pikul satu amanah. Kita dah faham dah, kita dah pikul satu amanah. Dan kita juga dah faham bahawa sebenarnya amanah yang kita pikul hari ini amat berat. Tetapi, kalau kita mampu memimpinnya dengan baik, kita akan diganjarkan dengan kebaikan oleh Allah. Tapi, kalau kita tak mampu memikulnya dengan baik, maka kita sia-siakan atau kita merugikannya maka kita akan dirugikan oleh Allah telah Allah bagi tahu dalam Quran kedua yang ketiga pasal janji ingat kalian amanah dia bermula daripada janji siapa yang banyak berjanji maka banyaklah pikulan amanah ke atas bahu dia ke atas bebanan diri dia maka dengan itu bila nak sebut pasal janji ingat kalau amanah permulaannya adalah janji yang berjanji dia akan datang amanah kepadanya Okey, tu yang ketiga. Yang keempat. Okey. Ini terkait rapat dengan topik pada malam ni. Ketika Nabi sebutkan dalam hadis, wa tursalu bainal amanatu war rahim fatakumani janbi sirati yaminan aw shamalan. Nabi sebut dalam hadis, ha ni best. Wa tursalu dan saling berhubung menghubungi. Apa dia? Amanatu amanah war rahim dengan silaturrahim eh macam mana tu apa yang disebutkan oleh nabi ni apa yang sebenarnya nabi nak sampaikan nabi sebut dalam hadis wa tursalu dan saling hubung berhubung bainal amanatu di antara amanah war rahim dengan tali silat dengan silaturrahim makna kata nabi sebut dalam hadis amanah Sebenarnya dia saling menghubungi atau berhubung dengan silaturahim. Macam mana amanah boleh berhubung dengan silaturahim? Nabi sebut dalam hadis, fatakumani jan bi sirati yaminan wa, wa syamalan aw syamalan. Amanah dengan silaturahim mereka berdua ni ni kedua perkataan ni dia orang berhubung ni sampai ke tahap Nabi kata dalam hadis Sampai ke tahap sedang nak melintas atas titian sirat. Ya, kalian semua. Orang yang hari ini pegang amanah. 
orang yang hari ini silaturahim menjaga tali silaturahim. Dia, dia jaga amanah dia betul-betul. Dia jaga silaturahim betul-betul. Amanah akan terletak di sebelah kanan bahu dia. Silaturahim yang jaga silaturahim akan tertanggung atau terletak dekat bahu kiri dia. Dan benda tu akan efek kita sewaktu kita nak melintas titian sirat kata Nabi dalam hadis. Baik sebelah kanan, baik sebelah kiri. Siapa yang hari ini tak jaga amanah dia yang Allah berikan kepada dia antara dia dengan manusia. Silap hari bulan ketika dia melintas titian sirat, dia boleh jatuh di sebelah kanan. Kalau hari ini siapa tak jaga tali silaturrahim, silap hari bulan, dia boleh tersungkur dan terjatuh di sebelah kiri sewaktu dia hendak melintas titian sirat. Itu dalam bab akhirat. Tapi dalam bab dunia, macam mana? Saya nak sampaikan macam mana amanah terkait rapat dengan silaturrahim dalam bab dunia. Tak percaya? Renungkan. Hari ini, kalau dalam bab dunia, seorang pemimpin dengan rakyatnya, kalau pemimpin tu dia pecah amanah secara automatik dia telah merosakkan silaturrahim dengan rakyat dia. Telah hilang hubungan silaturrahim, telah rosak, telah mustah silaturrahim di antara dia pemimpin dengan rakyat jelata dia bila dia telah melanggar atau pecah amanah. Sama juga seorang ayah ataupun seorang ibu. Kalau hari ini ayah dengan ibu tidak mampu jaga silaturrahim, gagal bagi kasih sayang sama rata di antara adik-beradik. Jaga gagal bagi silaturrahim, gagal jaga silaturrahim maka secara tak langsung ayah dan ibu telah pun gagal dalam beramanah. Sama juga dengan suami ataupun isteri hari ini. Kalau suami dah elok-elok ada isteri, tapi pergi cari yang, yang, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sedangkan yang satu pun tak terurus. Kalian telah, telah tinggalkan satu amanah, yang satu-satu tu isteri yang satu tu, maka secara tak langsung silaturahim akan berantakan. Isteri pasti tak akan senang duduk. Isteri akan menggoyahkan silaturahim di antara dia dengan suami. Itu kaitan yang real di antara silaturahim dengan amanah. Mereka terkait rapat antara satu dengan yang lain. Amanah dengan silaturahim, dua-dua ni rupanya adalah pencetus kepada topik kita malam ni. Tentang sayang, tentang marah, tentang kasih. Orang yang tak jaga amanah, dia akan rosakkan silaturahim. Orang yang tak ada ataupun tak jaga silaturahim, dia orang yang tak layak untuk memegang amanah. Hmm. Renungkan. Mungkin itu satu rentetan yang kalian boleh nilai atau fikirkan kembali. Wallahu taala a'lam bisawab. Okey, dah. Jom kita tengok soalan, eh? Kita buka sesi soal jawab. So sekarang kita akan go through dekat ruangan komen. Uh, kita tengok so- okey. Kita tengok dekat soal uh, soal jawab. Soalan-soalan daripada kalian tentang topik pada malam ni. Jom, let's have a look. Bismillah. Shazie Ira, malam ni bulan mengambang penuh. Thank you Shazie Ira. Amin. InsyaAllah Siti Nur Ain Yassin. Nur Amalina Yub. Ustaz, kalau orang yang berjanji tapi tak tunaikan, macam mana ya? Bukankah tidak menaikan janji itu berdosa? Betul? Bahkan itu juga merupakan bahagian uh, Nur Amalina kalau sabit daripada hadis Nabi. Nabi sebut, orang-orang yang tidak menunaikan janji ataupun orang yang diberikan janji lantas uh, dia tinggalkan janji atau, atau uh, betul, dia tinggalkan janji. Orang yang diberikan amanah tapi dipecahkan amanah. Orang yang bila dia bercakap lepas itu dia berbohong. Itu bahagian daripada orang-orang yang munafik. Okey? Munafik. Ustaz Adam. Okey, kita sambung. Berdosa ya perbuatan tersebut. Aina dia, semoga ada rezeki. InsyaAllah Aina dia, thank you kerana sudah bersama dengan kita.
Wah, uh, thank you Selamat HQ. Amanah dan silaturahim berhubung sampai ke tahap sedang hendak melintas di atas titan sirat. Betul tu. Sampai kepada hadis Nabi. Fatukum uh, fatakumani janbi sirati yaminan aw shamalan. InsyaAllah Siti Nur Ain Yassin Mana tak ada soalan lagi ah, Baru nak mula eh Dekat orang komen dekat Instagram Ada soalan tak Dekat Instagram Hmm, Semua cepat saya menantikan soalan daripada kalian Kenapa? Oh dah, dah habis Tadi kan dia Dia end sendiri tau Oh Ya yeah. Oh you ke okay. Cepat kalian I am waiting uh, For the questions Kalian Apa-apa yang kalian nak tanya Ha tu tu tu, tu sampai dah Daripada Raisha Raisara Daiwan, bagaimana nak membendung rasa marah dalam mendidik anak-anak? Okey, Raisha, to be honest, um, saya sendiri pun tak ada anak-anak lagi, Raisha. So, it's, saya tak adalah pengalaman tu, okay, uh, Raisha. Tapi, based on the knowledge ataupun based on saya punya readings, pembacaan saya, rasa marah untuk mendidik anak-anak ni, um, macam mana nak bendung rasa marah? Marah tu is okay, Raisha. Tapi, jangan sampai tahap, jangan sampai tahap Uh, memukul bukan pada bahagian tempatnya ya Raisha Raisha marah anak kalau rotan anak it's okay marah rotan uh, tapi jangan sampai dekat part-part bahagian yang tak sepatutnya seperti wajah okay tak boleh okay uh, macam lempang ke anak tak boleh nak bendung rasa marah dalam mendidik bagi saya Raisha dia tak perlu nak dibendung pun kalau marah tu adalah marah yang betul marah tu adalah marah yang sewajarnya maka itu perlu di, di, di kedepankan seperti saya bagi tahu tadi okey kita tetap juga uh, lepaskan marah tapi dalam keadaan perkataan terjaga emosi terkawal okey dan juga perbuatan uh, betul-betul terlindung daripada perbuatan yang tak sepatutnya ha, tak boleh eh bila kita marah anak sampai keluar perkataan-perkataan mencarut itu adalah marah yang salah ha, bila kita marah anak kita sampai naik tangan itu adalah marah yang salah Ok ha, Renungkan Raisha Marah tak apa Raisha Memang kalau tujuan untuk mendidik anak-anak tak apa Itulah marah pada tempatnya Ok Semoga membantu Lagi? Ada soalan-soalan tak? Bagi saya Kalau ikutkan Raisha Kena lepaskan ya, Raisha jangan simpan Jangan pendam Eh, kalau didik anak-anak ni jangan simpan okay? Untuk kebaikan dia orang juga ha, Kita semua pun pernah rasa Sebagai anak Macam mana mak ayah marah kita <laughs> Macam mana mak ayah marah kita Sampai kita jadi manusia hari ni So itulah ukuran dia Kita tahu betapa pentingnya marah tu Untuk mendidik kita ha, Jadi kalau nak bendung tu Lihatlah pada kemarahan tu Bendung tu cuma pada tahap uh, Yang melampau ha, Ataupun ekstrim Tu tak boleh Rasa marah yang ekstrim memang kita kena bendung Rasa marah yang melampau memang kena bendung Tapi kalau rasa marah untuk tujuan mendidik Tak ada masalah Kenapa? Lagi-lagi, saya perlukan soalan daripada kalian tentang topik kita malam ni. Ada siapa-siapa nak tanya tentang... Waalaikumsalam. Sama-sama, Alex Skandar. So, Alex, insyaAllah Alex dah boleh stay eh, di dalam office sampai pukul 1-2 pagi. InsyaAllah dah okey dah. Okay? Saya dah halau semua keluar. InsyaAllah. Okay? Semoga kalian semua diberikan keselamatan. Semua. Hendaknya. Amin. Dan Iwan, salahkah kita bila follow semua apa yang parents suruh dan and one day salah satu apa yang disuruh tu jadi sesuatu yang tak jangka, something yang tak baik. 
So dosa tak kita blame parents or family? Ada yang kata kau sepatutnya tahu buat keputusan sendiri. Jangan follow orang, even family pun. Sebab takut kita akan blame mereka. Which is very true. Sazi Ira, very true. Allah menitahkan disawab, Ya Allah berikanlah ku petunjuk untuk ku berikan jawapan yang tepat. Amin. Amin Rabbil Alamin. Ira, Ira, sometimes kan, okay, kita tak nafikan Ira, orang tua ataupun ayah dan ibu kita, dia orang makan garam dulu daripada kita. Okay, dia orang tahu banyak baik buruk daripada kita. Tapi, tak semua apa yang dia orang bagi tahu tu dapat menentukan takdir atau keputusan hidup kita. Okay, Ira, something yang kita perlu uh, tanggung dalam hidup ni, Ira, apa jua keputusan, apa jua pilihan, senantiasa akan ada pro and cons dia. Okey, kita tak buat senang untuk blame orang. Okey, sebab tak ada decision yang fix. Tak ada keputusan yang tepat dalam hidup ni Ira. Tak ada keputusan yang paling benar dalam hidup ni Ira. Yang paling konsisten tak ada uh, Ira sebab memang itulah hakikat hidupnya. Kita diuji dengan apa yang kita buat. Kita uji dengan apa yang kita pilih. Okey, itu yang datang ayat Quran tu. Wa sa anta krahu shay wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kita memang tak suka, memang benci. Ira, memang eh ya. Memang tak suka. Tapi itu adalah benda yang baik untuk kita kata Allah dalam Quran. Wa asa antuhibbu shay ada juga benda yang mungkin kita suka, Ira. Tapi kata Allah dalam Quran, benda itu akan bawa keburukan pada kita. Memang hakikat hidup ni macam tu. That's why sometimes kita kena ada reference, kena ada rujukan yang datang daripada parents kita sebab dia makan garam dulu. Tapi dalam masa yang sama tak juga kita nafikan ada kemungkinan suruhan-suruhan mereka itu akan menyebabkan keputusan itu semakin buruk atau semakin keruh. Because life ini macam tu, tak ada pilihan yang fix, tak ada keputusan yang tepat. Namun begitu ketahuilah Ira apa yang Ira boleh buat? Lakukan solat sunat istiqarah. Sebab tujuan buat solat sunat istiqarah adalah kita nak minta Allah iringkan kebaikan dalam setiap pilihan atau keputusan yang kita buat. Semoga bantu Irah. Okey? Ada yang kata kau sepatutnya tahu buat keputusan sendiri. Jangan follow orang, even family pun. Buatlah. Tak ada masalah kalau nak buat keputusan sendiri pun. Kalau itu adalah tanggungan kita sendiri. Man amil salihan fadi nafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Kita buat benda baik, kebaikan datang pada kita. Kita buat benda merugikan, kerugian datang pada kita. Kalau keputusan tu dah habis baik kita buat, insya Allah tawakal pada Allah. Allah tak pernah menakdirkan sesuatu yang berat lebih daripada kemampuan kita. La yukalifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Ira, don't worry. Allah tahu jaga hamba dia, khususnya hamba dia yang ingat dekat dia selalu. Jangan risau Ira. Allah bagi ujian, bagi kita buruk, tapi tanpa kita sedar, rupanya itulah kebaikan untuk kita pada waktu tu. Kita manusia, ya? limitasi kita fikir setakat limitasi fikiran kita hanya setakat tu je. Tak mampu nak nampak wisdom melainkan dengan masa berjalan atau hati telah terubat sebab terluka. Bila dah terubat, baru kita nampak hikmah. Oh macam ni punya benda tu berlaku pada aku. Oh sebab sebab ni punya yang Allah nak tunjukkan pada aku. Sebab tu Allah izinkan di ianya berlaku macam tu Ira. Eh? Moga memberikan jawapan yang tuntas kepada kamu Ira. Thank you. Next. Waalaikumsalam Sheila Afif. Ha tu. Daripada Nur Huda Nasir. Ustaz, macam mana cara terbaik untuk kawal emosi kita dan juga nak jaga emosi ibu bapa kita yang dah meningkat usia. Selalunya mereka sangat sensitif. Hmm, kadang kita tak berniat nak guris dan kadang tak sedar. Kita dah buat mereka terasa dalam diam. Apakah tindakan yang sewajarnya untuk kawal perkara macam tu? Nurhuda Nasir terimalah hakikat bahawa sebenarnya awak manusia An-Nasir pelupa seringkali pasti dan pasti awak akan terbuat juga dosa awak juga akan terbuat kesalahan berulang kali awak akan lakukannya Huda berulang kali sebab itu hakikat awak saya dan semua yang ada tengah melihat bersama dengan kita pada malam ni kita manusia Huda kita akan senantiasa buat salah kita tak akan dapat lari daripada tak, tak akan dapat lepas daripada lakukan kadang-kadang kita kadang-kadang terguliskan hati orang tanpa kita sedar so bila, bila kita buat sesuatu kan kalau kita tak sengaja kan Huda dengar betul-betul Huda dengar betul-betul 
kalau kita buat sesuatu huda yang tidak disengajakan uh, tidak disengajakan oleh hati kita kita tak sengaja pun nak guris hati dia tak sengaja langsung at all langsung tak sengaja tak ada niat pun huda dalam sisi uh, dalam sisi TV pula <laughs> dalam, <laughs> dalam sisi pandangan Quran huda Allah firmankan wa laisa alaikum junahun fi ma akhtaqtum bihi walakin man ta'amadat qulubukum apa jua perkara yang tidak disengajakan pada hati kita atau dari hati kita Allah bagi tahu dalam Quran maka tidak ada istilah dosa padanya. Huda, jadi dalam bab ni kita tak sengaja, tak ada niat tapi dia nak terguris, dia nak terasa macam member kita juga yang hati tisu tu cakap sikit nangis, kotak-kotak tisu. Padahal kita tu jangan untuk didik dia je, kita bukan nak menggoreskan hati dia pun. Jadi kalau memang dah niat kita, uh, intention kita baik Huda, memang sebenarnya tak ada dosa pun dari sisi agama. Uh, tapi kalau memang kalau dia terguris sebab dia orang sensitif dan sebagainya, it's okay atas sebab nak jaga tali silaturahim, kita minta maaf walaupun di sisi agama kita tidak berdosa. Kita minta maaf sebab apa? Sebab nak jaga tali silaturahim. Macam saya bagi tahu dekat Huda, uh, dalam previously punya talk, episod lepas, orang yang menghubungkan tali silaturahim tiada khulul jannah. Pasti dan pasti mereka akan masuk ke dalam syurga. That's how Huda, orang yang jaga tali silatul rahim. Orang yang akan dimasukkan oleh Allah dekat dalam syurga. Next. Habis dah? Dah tak ada soalan? Ada soalan tak daripada daripada hmm, Singapura? Hmm? <laughs> daripada Brunei Daripada Indonesia Ada soalan tak? Orang-orang Brunei Orang-orang Singapura Orang-orang Indonesia Kalau ada sebarang soalan Kalian boleh ajukan Terus dekat ruang komentar Soalan daripada pihak Ataupun uh, Staff-staff Seraimas kita Ada nak luahkan perasaan Luahkan hati Boleh je nyatakan dekat ruang komen Okey Oh, nampaklah jerawat saya kat situ. Oh, oh, ya Allah. Sebenarnya saya tak jaga tidur ni, ya Allah. Jerawat naik. Hmm. Dah, okey. Boleh soalan lagi tak? Okey. Kepada semua, sebelum kita end live kita, uh, saya nak khabarkan kepada kalian bahawa sebenarnya pemenang untuk cabutan bertuah. RM50 cash malam ni kita akan umumkan esok pada pukul 12.30 hari so jangan lupa untuk dapatkan jus hidayah gold plus collagen keluaran serai mas raja segala herba dengan harga promosi sekarang jutaan terima kasih kepada semua viewers jutaan terima kasih kepada staff serai mas HQ jutaan terima kasih kepada penaja utama kita yang dikeluarkan oleh jus hidayah gold plus collagen keluaran serai mas raja segala herba kerana menaja hidayah talk musim yang kedua bersama dengan Daiwan Alhamdulillah selesai sudah topik kita pada malam ini Insya Allah minggu depan hari Rabu 9 malam kita jumpa dalam digital platform yang sama live di Facebook rasmi serai mas HQ hidayah talk musim yang kedua jumpa lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh